Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Giovanni Ábalos, Giovanni con J. Hoy estoy muy contento porque nuevamente me reúno con mi apreciado amigo Antolín, a quien yo le digo que es un cronista jutiapaneco, él es conocedor de desde que, como, como digo, de la calle Real hasta, hasta el campo de aviación a todos lados, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a hacer un recorrido por lugares icónicos de Jutiapa donde funcionaron lugares, o aún funcionan, ¿verdad? Pero que que nos va a llevar a aquellos tiempos bellos de, de antaño, ¿verdad? Entonces, va a ser un recorrido muy importante y aquí estoy con Antolín. Antolín, contarles un poco de lo que vamos a hacer también para que, para que ellos vean. ¿Qué tal amigos? Mucho gusto saludarles a todos los de la Generación de Oro y a demás personas que siempre están pendientes de esta página. Pues alegre y buenos días a todos, porque es de mañana todavía cuando nos juntamos aquí con el Chato Ábalos, como le digo yo cariñosamente, y así lo, lo conocemos. Eh, este día pues tenemos pensado ya días que no hacemos alguna actividad, hemos recorrido varios, algunos barrios, y, y ahora tenemos otra idea, otra idea, siempre que nos juntamos con Giovanni, pues nos ponemos a pensar qué hacer para que ustedes, los que están lejos, porque yo sé que les agrada a la gente que son netamente jutiapanecos, les agrada ver algunas situaciones de aquí de Gutiapa, el cómo está, el cambio que ha habido en, en diversas formas, eh, el apropiamiento que tuvo nuestro Gutiapa, así le llamo yo, okay. de que ya las familias, las familias puramente gutiapanecas casi ya no existen, ahora pues la gente de Occidente vino a, a comprar y a adueñarse de todo esto, no es algo que yo piense discriminar, sino que es una realidad. Pero ahora tenemos pensado, como les decía eh, el, el, el compañero y amigo Giovanni, eh, ver y explicarles o platicarles sobre algunos inmuebles o casas o, o donde vivieron familias de antes y en lo que se ha convertido ahora. Porque precisamente eso es lo que queremos nosotros, que ustedes se enteren, los que no están desde hace años acá en Jutiapa, los que se fueron hacia la capital, a otros departamentos y los que están en el extranjero, queremos que, que ustedes recuerden, yo les voy a recordar y, y, y el amigo Giovanni, cómo era y cómo está ahora, pues explicarle más o menos las familias que, que habitaron estas casas, habitaron estos inmuebles y, y recorrieron nuestras calles, gente conocida por supuesto por nosotros los que somos Cutiapaneco, los que veníamos acá al parque, inclusive ustedes ya lo saben y lo han visto en la transformación del parque, como en tres, en tres de tres maneras lo han transformado. Eh, si nos recordamos los que lo conocimos cuando jóvenes, la generación de oro, específicamente cuando eran dos, 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 dos rondeles aquí, el parque antiguo cuando Doña Marillita despachaba abajo, Exacto. Y, ch sí, y chiquillo y chiquillo. Ahí enamorando a las patojas, <risa> se paraba a la orilla y, y otros por ahí en lo oscurito del parque, abajo el kiosco, en unas ventanitas redondas que habían, Cabal. otros sentados en los llanitos, en el primer redondel, en este grande que estamos acá enfrente de nosotros, era el otro redondel, donde si algunos se recuerdan, así como anécdota, que siempre tarde a tarde venía Don Tono Castillo a dar sus vueltas, a ejercitarse, me gustaba a mí ver a Don Tono Castillo, el gran señorón, dando sus vueltas, decía yo, ¿por qué da vueltas? Que si él a ejercitarse venía. Y así nosotros también en nuestra adolescencia eh, pedíamos permiso muchas veces para venir a la, a la biblioteca del banco aquí enfrente, atrás de la gobernación, estaba la biblioteca y aprovechábamos a venir a sacar algunos deberes que nos dejaban y, y a la vez estar un rato aquí en el parque, pues apreciando y y piropeando a, la, a, la, a, la, a las señoritas, a las jóvenes de aquel tiempo. Sí, Ustedes claro. recordarán cómo fue de bonito. Pues ya que le menciono el parque, pues precisamente con eso estamos iniciando ya esta charla, este recorrido que vamos a dar. ¿Se recuerdan cómo era el parquecito redondo, sus árboles y sus llanos y sus palmeras? Un gran palo de aceituno, palo, digámoslo así, ¿verdad? así, así, como hablamos, ¿no? Porque puedo decir árbol, pero un árbol de aceitunas que había ahí que botaba sus aceitunas. Pues vamos a, a iniciar este recorrido de lo que yo les estaba platicando. Inclusive, los que no han visto cómo está nuestro parque, pues le vamos a tomar ahí una, una, una foto para que la vean. Vamos a sacarlo para que ustedes lo vean. Yo sé que muchos lo miran, pero 
pero vamos a verlo y vamos a, a platicar sobre la, las, las casas aledañas, aquí las caseronas que habían antes, casas de antaño, ¿verdad? Excelente. Eh, vamos a ver la gobernación que está ahora y antes cómo era. Incluso vamos a pasar donde habían tiendas, donde habían... Correcto. Miren, vamos a recordar incluso... Algunos al, cantinas, hasta las cantinas y bares, ¿verdad? Que veamos lo que es Jutiapa. Entonces, acompáñennos. Eh, con Antolima vamos a comenzar a recorrer y, y espero que les guste este reportaje de nuestra bella Jutiapa de antaño. Entonces, ¿nos acompañan? Aquí, aquí tenemos el, el parque como está ahora, pues... Es una obra muy bonita porque todo ha ido cambiando, la modernidad ha sido obligatoria. Vean aquí este, este, este gran espacio, aquí juegan los niños, aquí se, se hacen eventos, se ponen carpas. El kiosquito pues es pequeño a como estábamos acostumbrados nosotros. Se recuerdan que abajo estaba la tiendita de, de Doña María y Chiquillo que le ayudaba siempre y arriba estaba... El kiosco donde nosotros llegábamos a entretenernos y los jueves y domingos cuando había el concierto con la marimba Valle de Oriente de la zona militar, siempre venían o venía la banda de la zona militar a hacer aquellos conciertos y nosotros deleitándonos con eso, así puros jóvenes. Y por Antolín, eso, por ejemplo, se me ocurre ahorita, ¿sí? vayamos con la mente, digamos, estamos ubicados acá. Ajá. Aquí estaba la... ¿Cómo recordamos el parque en esta parte? ¿Qué recuerdas que veía aquí? En esta parte, aquí donde estamos ubicados, estaba el primer redondel, lo que les decía anteriormente. Ahí había un, un árbol de aceituna que botaba aceituna. Eh, estaba la pilita, una pilita vieja que había, que nunca, le, era, nunca le echaron agua. Ahí estaba. Y, y los confidentes que le llamábamos nosotros, los sentaderos eh, de, de cemento, bien bonitos, al estilo antiguo, que estaban aquí alrededor y los otros al, al, al otro redondel de afuera. O sea que aquí, había, aquí estaba la vuelta, ¿verdad? Todo esto. Aquí estaba una vuelta. Y era la vuelta de en medio. La, era la, la vuelta de en medio. Y la visión, la entrada al parque estaba por de aquel lado, ¿verdad? Aquí de este lado no había entrada, como lo hicieron ahora. Eh, tal vez el propósito fue hacerlo que la gente sale de la iglesia y, y viene a ver aquí, ¿verdad? Caminamos para acá. Sí. Yo recuerdo que la cabala de entrada, pues, pues, la entrada Kiosco, estaba de aquel lado, de la gente que viene de arriba, bonita, sí, la grada bonita, barandal, con un barandal y alrededor del parque sus partecitas oscuras, habían unos ventanales redonditos. Yo muy recuerdo bien bien que ahí se hacían las parejas discretamente a platicar. Y nosotros pues en todo donde vemos aquí estos jardines, ahí era más plano, había llano. ¿verdad? Era, era llano, grama ahí nos sentábamos algunos y otros parados y otros en los confidentes pero bien así, así se ha dado la vida y aquí vamos enfocando aquí tenemos la iglesia porque la iglesia como que el parque le daba la espalda porque la entrada estaba por de aquel lado aquí no había nada aquí donde estamos parados precisamente estaba la pilita y el primer redondel y había un callejoncito donde habían banquitas de lado a lado eran lugarcitos más, más, más escondiditos, más discretos para las patojas. Y recuerdas ¿verdad? que digamos, en la iglesia digamos, había unos como arriatíos. En la iglesia estaban los arriatíos con grama, no estaba circulada de esa manera. Esta cruz que tenemos enfrente aquí no, no existía, pero eh, en el afán de, de mejorar nuestro pueblo y modernizarlo, pues los alcaldes han venido eh, cambiando algunas cu cuestiones y han quedado bonitas. Realmente el pueblo, pues, así debe ser, ¿verdad? Debe de modernizarse para, para, para hacer las cosas. Aquí vamos caminando ahorita Aquí, a, la, a, la, a la vuelta principal. A la vuelta, vuelta a, a la ¿verdad? otra, sí, a la otra a la otra vuelta, la más grande que había, que, que es estaban esta, los... ¿verdad? Es esta, el redondel grande. Fíjate, Antolín, que me, que me, me y, contaba Beto Sandoval de que hubo un tiempo que, que en esta vuelta se, daba, se caminaba solamente para allá. Sí, nadie contra la sí, vida, dice él. Nadie contra la vida. Es que así era. Como la gente precisamente tenía educación, ¿verdad? Eh, me refiero a otra, otra, otra cultura, cultura de, la, de las personas de antes formadas de, de otra manera. Eh, se caminaba solo para un lado. Nadie se andaba topando con otro. No se obstruían porque era para un solo lado, ¿verdad? Entonces la gente caminaba así. 
Y qué bonito, se recuerdan ustedes cuando aquí precisamente en contorno del parque hacían la fiesta de San Cristóbal. Exactamente. ¿Va? Nosotros de niños lo que nos gustaba era venir a comprar membrillos. Hablo de esto porque ya se acerca la fiesta de San Cristóbal. Veníamos a comprar membrillos a centavo. Nos gustaba de aquellos pitos que habían de barro bien pintaditos. <ríe> Y andar pitando, esos eran los gustos de nosotros, no había tanta cosa que, que, que contaminara ni que nos, nos, nos hiciera a nosotros obligar a los papás a que nos, nos dieran más dinero, no había en ese tiempo tanto dinero, con dos centavos, cinco centavos éramos felices, y recuerdo que las arabandas, precisamente de eso vamos a platicar muchas cositas, estaban en esta gran casa de enfrente, que ahorita nos la va a enfocar mi amigo Ábalos, ahí era una gran casa antigua, donde hacían las arabandas abajo, casa de los Paneagua, inmensa la casa, hasta hasta llegar a, a la esquina donde era, estaba la tiendona antigua de Doña Carmelina Cámbara. Ahí, ahí era la tienda de Doña Carmelina y todo para acá, la gran casa de los Paneagua, que incluso tenía un subfrontal aquí donde salían ellos a ver los, los desfiles, familias de antes y salían ellos para acá. Había una ventana y había una como repisa para acá donde la gente salía, de ellos pues como familia salían. Y abajo, después quedaron posteriormente, cuando los Paniagua emigraron hacia la capital, quedaron las grandes salas, porque antes las casas eran salonas. Si se recuerdan ustedes, cuando uno vivía en sus casas, eran unas grandes salas y las subdividía con, un, con el famoso cancel que uno hacía, los, cancel. los canceles que uno los hacía y, y los pegaba, les pegaba calendarios. Por eso en las tiendas, en la farmacia, les regalaban a uno calendarios y uno los recortaba y los pegaba en su cancel. Y mira, para, para ahí, dividirlas. Vamos a ver cómo a tu memoria. ¿Qué había en, este, en esta esquina, digamos, se podría decir? Aquí en esta esquina, aquí estaban, estaban los, los, los otra clase de árboles. Aquí, acá, sí, aquí era como, granizadas, estaban ¿verdad? las granizadas, aquí vendían los nuegados, los ponían más allá enfrente. Y aquí en donde está esto, como barranco que quedó ahora, sí. porque así podemos llamarle mala, 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 Mal mala de, decisión del diseño que le hicieron. Si aquí era, era más plano y aquí bajaba uno. Ahora es un peligro, pues, porque puede venir un niño y se va de largo y cae. Pero, pero como les manifiesto, así es como ellos decidieron hacerlo. Y tenemos aquí, estaban las casas antiguas, la de Doña Carmelina, posteriormente ahí donde vemos el solar, ahí cuando estuvo por años la radio Tamazulapa, cuando estaba la, no, estaba, no estaba salido para acá eso que le hicieron, esa pérgola, eh, sino que estaba topada la casa, ahí había un cuarto y ahí estaba la radio Tamazulapa por años cuando trabajó todavía el negro que ustedes recuerdan, el negro, que el negro Hernández que le decíamos. Allá donde ya vinieron estas cadenas de farmacias, que está la farmacia Galeno, pues fue la famosa farmacia Lourdes, la farmacia moderna, moderna la farmacia que moderna, era? que eran de una familia, como que estas personas eran de aquí por canoas, que eran los mismos dueños de allá donde fue el Infón, en aquella casona donde fue el Infón. Claro. Sí, eran, allá vivían por, por, donde, por, donde las, por donde las monjitas tienen ahora su sede y ah, la han tenido claro. siempre. Y aquí yo recuerdo que cuando niño, con muchos niños de ese tiempo, nos gustaba sentarnos en los confidentes acá a, a, a presenciar aquel, aquel, aquello de ver una casa de dos niveles en ese tiempo. Era la única en todo Jutiapia que había de dos niveles y posteriormente que uno quedaba admirado cuando miraba la casa de don Raúl Ríos allá arriba, por don don Emilio Contreras, donde está la Dominos Pizza, ahí la casa de don, don Raúl Ríos que él la hizo de dos niveles, él, hombre adinerado de aquel tiempo, y, y eran las únicas dos casas de dos niveles, porque si vemos, si ustedes ven hasta allá, si el chato le pone la cámara donde la fuente, ahí era, era un nivel nada más, a la par estaba la, la imprenta, la librería imprenta Renacimiento, se llamaba, Renacimiento. el Renacimiento, enfrente de la Muni, y, y la UMA, por supuesto, la biblioteca era libre para que llegáramos a hacer trabajito nosotros. Antolín, ¿verdad? esta área ha sido siempre la, el área de los ilustradores del parque. Aquí sí, ¿A sí. recordar de los ilustradores de aquellos tiempos? A, a, los, a los de aquel tiempo, yo recuerdo a Carlos Bombo, eh, recuerdo a, a Chumina, eh, 
Bueno, hay unas personas que no las puedo mencionar porque en aquel tiempo fueron grandes personas. Ahora, en aquel tiempo, pues tal vez trabajaron aquí ganándose sus centavos y ahora pues son grandes personajes que si tal vez yo lo menciono se puedan avergonzar, ¿verdad? Porque sí, son, repente, son, 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 ¿verdad? son grandes ejemplo, profesionales, son ¿verdad? Ejemplos, son ejemplos para la sociedad que ellos, que ellos trabajaron aquí lustrando y ahora pues son personas de alta Hola, estima, ¿verdad? Entonces, había mucho, mucho patojo. Y todavía Mario Huevo. Porque, que, que ma y todavía, Mario, ¿no? Mario Huevo, que es el único que, que va quedando por ahí. Familiar eh, de la... Mira, increíble, aquí siempre han vendido los... Los mancos, aquí, la familia, sí, sí, la familia, sí, la familia, los, unos morenitos que era una, una familia grande. Y aquí en la mera entradita, como aquí para allá, iba uno para, para, la, para la grada del parque. Aquí se hacía Doña Juana Gudiel, Doña famosa Juana Balún, que le decimos, Bien, con para. perdón, que en paz descanse. Aquí se hacía ella con sus turrón. Vendía turrón en Tusa, me recuerdo bien bien, y, y melcochas y cosas así, ¿verdad? Ella, ahí se ponía un centavo cada cosita. ¿Y ahí en la esquina? Ahí la en la esquina, flores, ahí estaban las flores y las flores. estaban los flores y aquí era, era, era como una biblioteca, recuerdo también, Hubo pero era, casino, era el ¿no? casino, era el casino de, de, de la reserva militar. Era un casinito. Y si vemos, si algunos se recuerdan y logran ubicarse, para allá seguía la, la casona de Don Tono Castillo, donde era la primer veterinaria que hubo aquí. Por ahí también, ¿verdad? Vamos y, a y enfrente y donde... Estaba la, la eh, academia, ahí estaba la Academia del Rosario. Aquí en la mera esquina donde dice Ban Rural, ahí hubo un colegio también. Y cuando trasladaron la, la Academia para allá, aquí tuvo Don Mercedes Florian cuando empezó él con, con su negocio. Y posteriormente para allá, cuando estaba el mercadito, donde ahora son los tribunales de justicia. Y pero de, pero caminemos, también, caminamos, ¿verdad? caminemos un poco para allá. Yo recuerdo bien el cuartelón cuando tenía ese, ese, ese su reloj tan, tan efectivo. Todavía, todavía funcionaba bien. La curiosidad de nosotros, los niños, como antes en la escuela, los, los maestros los, nos llevaban a nosotros a conocer lugares así icónicos y para que viéramos el cuartel era de pura madera, todo su, su andamio que tiene para caminar. Ahora pues es, es de metal. Y entrábamos a ver, yo recuerdo bien, es una gran, había una gran máquina que era la que manipulaba ese reloj. Y al entrar ahora, pues no hay nada, se la llevaron quizá por, por el material de que estaba hecho. Y este siempre ha sido el cuartel, aquí ha sido sede de, de muchas cosas. Aquí estuvo el, el Adolfo B. Hall funcionando, era el, el instituto. Aquí a la vuelta, pues estaban los, 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 los... El presidio siempre ha sido así. Y si vemos aquí enfrente... Tenemos la casa de la casa, la casa grande de los chicas, una sola casa. Era desde donde dice Van Rural, a la esquina y a la vuelta, la gran casa de los chicas. Allá precisamente donde hay un bufete, ahí tenía su clínica el doctor Chicas, el papá de, del coronel Germán Chicas y del de licenciado Bruno Chicas. Porque don Germán, el, el, el doctor Chicas, yo creo que también a la vez que era doctor, era abogado. Él tenía las dos, las, dos, las dos carreras y ahí atendía él, decía que atendía cuestiones legalísticas y atendía también eh, enfermos. Esta casona que ahora la vemos abandonada porque así está administrada, no sé por quién, era la, casa, era la casa de don Raúl Dávila y muchos se recordarán el esposo de la seño Maurita. Que, 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 que fue profesora de muchos, de muchos, de ah, muchos gener, generaciones, al señor Maurita Pimentel, hermana de don Polito Pimentel, que tenía su tiendón allá arriba en el barrio El Chaparrón. Eh, esta es la casa de ellos, todavía está en las mismas condiciones, casona de antes, que ahí metía él un suyipito que tenía, que siempre traía él de su finca. No, 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 no les conocí hijos. Y como nada, le dimos la vuelta al parque y solo nos queda nada más. Hola. Para, co para comer con el parque, lo que es la gobernación, ¿verdad? Ah, la gobernación, sí, claro. Después de, de las casas estas de los chicas, todo esto, esto aún es propiedad de los chicas. 
donde está el banco, tenemos amores, las tiendas de los de occidente, eran las casonas de los chicas, ellos como siempre tenían terrenos, toda esta gente de por aquí tenía sus casonas, porque entraban inclusive animales, ¿verdad? Ellos traían vacas, ordeñaban y, y todo eso se dio en aquel tiempo, porque si, si camináramos un poquito para allá, también aquí están los amigos, pelo, pelo lindo, ¿qué tal? Mucho gusto. Y aquí donde la gobernación, nos vamos a detener un poco, algunos que tengan buena memoria, se recordarán que ahí habían unos bordo, bordillos de tierra y un tapialito de adobe, un tapialito de adobe, en el fondo había, había una mediagüita de teja, también una mediagüita donde se reunían los scouts en aquel tiempo, dirigidos por el gran famoso Fernando Palomona, Mario Corado, ya estaba, ya también dirigía Marín, Marín, Carlos Marín, que han sido scouts de, de, de años, pues, y, y ahí venían los niños a reunirse, ahí hacían sus, sus, sus cosas y les enseñaban, y pues todo esto era, era, era eso, era, 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 estaba caído, era alrededor del parque, allá el, teníamos el Colegio San Miguel, que por años fue un gran colegio, ¿verdad? Eh, donde estudiaron muchas generaciones de grandes profesionales actualmente. Eh, si caminamos un poquito para allá, para algunas casas de por ahí, para terminar de recordar la, las familias de antes. Sí, amigos, como ven, ahorita acabamos de dar una vuelta al parque con Antolín y recordar todo lo que estaba alrededor, ¿verdad? Cómo era antes, cómo es ahora y seguimos caminando la, la Jutiapa y vamos a a ver otros lugares icónicos de, de nuestra Jutiapa. Así que sigamos caminando y, y vamos a recordar.